Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Los invito nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. El caso de hoy se trata del asesinato de una niña de tan solo 5 años de edad, perpetrado por su propio padre y su madrastra en Sao Paulo, Brasil, en el año 2008. Este caso tuvo una muy fuerte repercusión en Brasil los días 30 y 31 de marzo de ese año. El nombre de la niña, Isabela de Oliveira Nardoni. La violencia intrafamiliar se da en todos los ámbitos de la sociedad, sin distinción de factores como económicos, sociales, religiosos, raciales o geográficos. En todos los casos, los principales afectados son los niños. Es por eso que los servicios sociales de todos los, pa los países a nivel mundial se encargan de realizar seguimientos del cuidado, protección y prevención del maltrato infantil. Cuando se detectan signos de maltrato infantil, prestan especial atención al ambiente familiar. Según estudios, se ha comprobado que más del 90% de los casos de maltrato infantil es perpetrado por un miembro de la familia cercano al niño y en casi el 50% de los casos la mal, las maltratadoras son las madres, mientras que un 40% son los padres los presuntos causantes de malos tratos hacia los niños. Esto se puede dar porque la mayoría de los niños permanecen más tiempo con las madres que con los padres y hay un gran porcentaje de madres que se hacen cargo solas de sus hijos sin una presencia paterna por diferentes motivos. Estos motivos pueden ser voluntarios o involuntarios. En, en otro pequeño porcentaje de los casos, los perpetradores de, de malos tratos pueden ser personas extrañas a la familia o familiares no tan directos como lo son el padre y la madre. En el caso que veremos hoy, una niña de 5 años se convierte en víctima fatal en manos de su propio padre. Sobre la vida de Isabela no tenemos mucho que decir, ya que tenía apenas 5 años de edad en el momento de los hechos. Nació el 18 de abril de 2002 en Sao Paulo, Brasil. Sus padres, Ana Carolina Cunha de Oliveira y Alexandre Alves Nardoni. Ana Carolina quedó embarazada siendo muy joven, a los 17 años de edad, y esa noticia no le agradó para nada a Alexandre, ya que ese año pretendía ingresar a la universidad a estudiar la carrera de Derecho. La relación de ambos no duró mucho, y decidieron separarse cuando Isabela tenía 11 meses de edad. Al realizar un acuerdo legal por tenencia y pensión alimenticia, se determinó que Alexandre debería pasarle una pensión alimenticia mensual a Isabela de 250 reales y tenía derecho a dos visitas mensuales. O sea, cada 15 días la niña iba un fin de semana a la casa de su padre, que en el momento de los hechos vivía con su nueva esposa Ana Carolina Chatová con la que tenía también otros dos hijos, uno de tres años y el otro de once meses de edad. Según declaraciones hechas por la abuela materna de Isabela, días después de su muerte, su madrastra la odiaba y siempre tenían discusiones con Alexandre cuando Isabela iba a su casa. Teniendo en cuenta este contexto, pasaremos al día de los hechos. Isabela Nardoni fue encontrada muerta frente al edificio donde vivía su padre, el edificio London, en Rua Santa Leocadia 138, en la zona norte de Sao Paulo, Brasil, el día 29 de marzo de 2008. Había sido arrojada desde el sexto piso. En un primer momento, Alexandre declaró que el edificio había sido asaltado y que la niña había sido arrojada desde allí por unos delincuentes que no pudo identificar. La declaración que dio a la prensa fue que habían llegado en el auto él, su esposa, Isabela y sus otros dos hijos que tenía con su actual esposa. Él subió primero con Isabela, ya que ella estaba dormida, y la dejó en el dormitorio para bajar a ayudar a su esposa con los otros dos niños, ya que eran muy pequeños, como ya dijimos anteriormente, uno tenía 11 meses y el otro 3 años. Dice que cuando volvió al apartamento, vio el tejido de seguridad de la ventana del, dor del dormitorio de Isabela cortado y la niña tirada en el césped del edificio. Según su testimonio, el tiempo que transcurrió 
desde que dejó a Isabela en su dormitorio y, y regresó habían pasado entre 5 y 10 minutos. Días más tarde, la policía de investigación constató que el tejido de protección de la ventana del cuarto de Isabela había sido cortado adrede para poder arrojar a la niña por allí y que había manchas de sangre en su habitación. Las declaraciones de Alexandre tuvieron muchas idas y venidas. Se contradecía, omitía detalles, agregaba otros, etc. En el momento de los hechos, dijo a la policía que acudió a la puerta del edificio cuando ocurrió la tragedia y que la puerta del apartamento estaba forzada y que vio a una persona salir huyendo luego de lo sucedido con Isabela. Luego, en la declaración, dijo que la puerta del apartamento estaba cerrada con llave y no mencionó la existencia de otra persona. Dijo que había dejado sola a la niña en la habitación, mientras que una cadena de televisión reveló que la policía había declarado que descartaban toda posibilidad de accidente en la muerte de Isabela, ya que se encontró sangre en el dormitorio y un agujero en la red de protección de la ventana del dormitorio de Isabela. Todo esto hace pensar a la policía en un asesinato. El peritaje realizado por la policía científica dice que la red de protección de la ventana fue cortada intencionalmente en la habitación de los hermanos de Isabela y no en la habitación donde pus la pusieron a dormir. Pero una emisora de radio dijo que el padre había declarado que un ladrón había arrojado a Isabela por la ventana. Uno de los tíos de Isabela declaró su, que sus padres tenían una excelente relación, lo que fue inmediatamente desmentido por los vecinos, que afirmaron que ellos tenían constantes discusiones los fines de semana en presencia de Isabela. En la madrugada del 31 de marzo, Alexandra y la madrastra de Isabela fueron liberados momentáneamente después de más de 24 horas de declaraciones y él seguía afirmando su versión original que la había dejado sola en el dormitorio y bajó a ayudar a su esposa con los otros niños y cuando regresó la niña estaba tirada en el césped y que alguien la había arrojado. Hubo otra declaración de una vecina del edificio donde vivía Alexandre diciendo que oyó gritos de una niña pidiendo ayuda pero no salió de su departamento. El primero de abril el diario Folia de Sao Paulo publicó que los primeros informes del Instituto Médico Legal mostraban claros signos de, de asfixia previos a la caída de la niña. Los forenses incluso dudaron sobre el hecho de que la niña hubiera caído, ya que presentaba muy pocas fracturas para el impacto que había recibido al caer de un sexto piso. Ese mismo día, los abogados del padre y de la madrastra de Isabela permanecieron más de tres horas en la comisaría donde ellos se encontraban y luego salieron declarando que unos días antes la esposa de Alexandra había perdido las llaves de su apartamento. Esto lo hicieron para afirmar la hipótesis del asalto y de la, del ladrón que supuestamente había arrojado a Isabela por la ventana y para así justificar su versión de los hechos. También dijeron que la policía era quien debía señalar las pruebas que incriminaban a sus clientes y no ellos. Pidieron a la prensa que no acosaran a sus clientes, ya que estaban sufriendo mucho por lo sucedido y que por su constante acoso sufrían aún más. Ese mismo día, los forenses dijeron que Isabela tenía manchas en el pulmón y marcas en el cuello. Además, que había caído de costado y se había fracturado una muñeca. El delegado encargado de la investigación Dijo también que este caso sería investigado como homicidio, ya que se cortó el tejido de protección de la ventana. También está el hecho de que en la habitación había marcas de sangre, lo que confirma que fue agredida antes de ser arrojada. El 2 de abril, Ana Carolina de Oliveira, la madre de Isabela, fue a prestar declaración y luego el jefe de policía dijo que se realizaría un nuevo examen forense en el auto de Alexandre, ya que el día de los hechos se podía haber pasado algo por alto, ya que el perito estaba apurado, había mucha gente alrededor y seguramente algo había quedado por revisar. Luego surge otro testimonio de que escuchó llantos de un niño de manera desesperada pidiendo auxilio, pero luego estos testimonios fueron descartados ya que no coincidían con la cronología de los hechos. Y la primera vecina que había dicho que había escuchado esos gritos, Geralda Alfonso Fernández, luego testificó a favor de la defensa. 
Para el delegado de policía a cargo de la investigación, hay tres puntos que no cierran en la declaración de Alexandre, que afirma que hubo un robo y una tercera persona en el departamento, que según él, fue quien arrojó a la niña. Primero, la ausencia de allanamiento de morada. Es decir, no habían aberturas violentadas como para entrar a la fuerza. Segundo, no faltaba nada entre las pertenencias de la pareja. Tercero, no existía ningún indicio de que algún extraño hubiera entrado. También existe la posibilidad de que la madrastra no estuviera esperando en el auto como declaró Alexandre, sino con él en el apartamento. Los peritos afirman que en el apartamento no habían indicios de, de allanamiento y mucho menos de robo. En ese momento los muros que rodeaban el edificio eran bajos y de fácil de acceso y el edificio contiguo estaba en construcción, al lado de un terreno baldío. Pero nunca se verificó si el intruso era en realidad un residente del edificio donde vivía Alexandre. Hubo un testigo, un albañil que trabajaba en el edificio contiguo, que declaró que el lugar donde trabajaba había sido allanado la noche del crimen, pero más tarde negó el hecho y no se lo volvió a encontrar para volver a prestar declaraciones. Hubieron también otros testimonios, pero después fueron perdiendo relevancia ya que se contradecían o no aportaban nada claro a la investigación. Por estos motivos fueron apartados del caso. Pasaban los días, ya casi un mes, y era muy importante saber quién había manipulado la escena del crimen para transformarla de una escena de crimen a una escena de robo. El fiscal asignado a ese caso estaba convencido de que la escena del crimen había sido modificada para que parezca robo y no un crimen como claramente lo es. Dice que han intentado quitar las manchas de sangre, incluso han podido quitar algunas pero no todas, ya que el equipo de investigación cuenta con avanzados equi eh, equipos forenses y han detectado hasta este tipo de manipulaciones. Afirmó también que estos hechos casi perjudican al trabajo de los forenses. En declaraciones, el padre de Alexandre, el abogado fiscal Antonio Nardoni y su hija Cristiana Nardoni negaron haber limpiado la escena del crimen. Las manchas de sangre encontradas fueron muy relevantes para la investigación. Estaban en la entrada del apartamento, en el piso del dormitorio de los hermanos de Isabela y en la red de protección de la ventana desde donde fue arrojada la niña. Se veía tanta sangre que el policía fue lo primero que vio al llegar pero Alexandre omitió este detalle en sus declaraciones. Estas manchas de sangre no pudieron ser identificadas como de Isabela y tampoco la fecha en que habían sido salpicadas allí. La defensa argumentó que el reactivo utilizado por la policía para detectar manchas de sangre también reacciona ante manchas de algunos alimentos como zanahorias, nabos, plátanos y ajos. En una de las declaraciones que Alexandre hizo a la policía, dijo que había ido a lo de su suegro el día sábado y que llegó a su hogar alrededor de las 23.30 horas. El portero del edificio del apartamento del padre de Ana Carolina Chatová sería citado más tarde para corroborar esas declaraciones y para aclarar el tiempo que el matrimonio estuvo en el apartamento del padre de Ana Carolina. El reporte toxicológico indicó, indicó que no hubo ingestión de bebidas alcohólicas ni drogas por parte de Alexandre y Ana Carolina ese día. La primera persona que vio a Isabela en el césped fue el portero del edificio, ya que oyó un fuerte golpe y cuando miró vio a la niña tendida en el suelo. También hubo otro vecino que vivía en el primer piso que declaró que había visto a Isabela en el suelo después de escuchar un fuerte golpe y fue la primera persona en reaccionar en cuanto a su rescate y auxilio hecho que demoró unos 13 minutos. Esta misma persona declaró que el día de la reconstrucción del crimen, Alexandre quedó de rodillas en el suelo y acercó el oído al corazón de Isabela para ver si latía. El día del accidente también dijo que le había aconsejado a Alexandre que no moviera a la niña para no perjudicar su estado. Los paramédicos intentaron reanimarla durante 34 minutos. 
Los forenses afirman que Isabela fue tomada de las muñecas y de esa manera fue arrojada desde el sexto piso y por eso las marcas en sus manos estaban justo debajo de la ventana como la huella de sus rodillas. Según la hipótesis del fiscal Francisco Sembranelli, Isabela fue tirada suavemente desde el sexto piso, lo que según él desmiente la versión presentada por la pareja, ya que la arrojaron de la habitación de sus hermanos. La introdujeron con cuidado en el agujero de la red de seguridad que habían roto y la soltaron suavemente sujetándola de las muñecas. Para el fiscal, Isabela fue arrojada desde el dormitorio de sus hermanos, ya que cayó en el césped y si hubiera sido arrojada desde su dormitorio, había caído en el piso de granito y las fracturas serían aún mayores. Aparecieron luego varias hipótesis de los hechos. Una de ellas es, por ejemplo, el caso del libro que publicó un médico llamado Paulo Papandreou, titulado Caso Isabela Verdadenova donde defendía la tesis de que la niña cayó accidentalmente. Pero en el año 2009, la madre de Isabela logró impedir legalmente la circulación del libro y demandó al autor por la suma de 100.000 reales. Otro libro escrito por otro médico fue La muerte de Isabela Nardoni, errores y contradicciones forenses, escrito por el médico forense Giorgio Sanguinetti. Este médico apoyaba la teoría de Papandreou de que Isabel había caído accidentalmente. Este libro también fue prohibido por el Tribunal de Sao Paulo. Estos libros parecen estrategias para defender a los reos, para quitarles responsabilidad sobre los hechos, pero no tuvieron éxito, ya que claramente no correspondían a la verdad sobre los hechos. La madre de Isabela, en una declaración que realizó en un programa de televisión de Brasil, dijo que ella y Alexandre tenían una, una relación distante y que Isabela tenía un amor incondicional por su padre. El doctor Laercio de Olivera César, con la colaboración de algunos de sus colegas, afirma la idea de que Isabela se asfixió por, por atragantamiento y que tenía un hueso roto en la mano izquierda, probablemente por un esguince, y que hubo indicios de que esa fractura se había realizado cuando todavía estaba viva. También se encontró una pequeña hemorragia en el cerebro. Esto es muy común en casos de síndrome de niño maltratado. En el cuerpo presentaba un hematoma en el antebrazo derecho que daba a entender dos cosas, que se hubiera enganchado en el tejido de protección al ser tirada o si hubiera intentado agarrarse para no caer. También presentaba un corte en la cabeza y fue que fue hecho probablemente antes de la caída. El doctor George Sanguinetti dice que el hecho de que las heridas fueran hechas cuando estaba viva no significa que precisamente haya sido antes de la caída, ya que la niña falleció 50 minutos después de haber caído. Por eso piensa que esas lesiones fueron resultado de la caída. También dijo que no existe una base científica como para afirmar que hubo una agresión antes de la caída. Él cree que la asfixia fue provocada por las lesiones que recibió su aparato respiratorio tras la caída y no que hubiera sido asfixiada antes de ser arrojada al vacío. Según él, no existen fundamentos científicos ni signos externos característicos como lo son las huellas eh, dactilares en la garganta que sustenten la tesis del intento de atragantamiento. Para sustentar la tesis de la coautoría de la madrastra, las especulaciones sobre la pericia policial fueron cruciales. La red de televisión Bandeirantes emitió el 8 de abril en el noticiero Jornal da Noite imágenes de Alexandre, su esposa, sus dos hijos e Isabela en un supermercado horas antes del fallecimiento de Isabela. Luego de que Ana Carolina de Oliveira, la madre de Isabela, prestara declaración al final de la tarde del 2 de abril, el delegado del Tribunal del Jurado de Sao Paulo solicitó la detención temporal de Alexandre Alves Nardoni, de 29 años, padre de Isabela de profesión abogado, y Ana Carolina Chatová, madrastra de Isabela de 24 años, ex estudiante de Derecho. Este arresto fue válido por 30 días 
prorrogables por otros 30. Según los testimonios recopilados en la investigación, Alexandre y Ana Carolina fueron declarados como principales sospechosos de la muerte de la niña, ya que Isabel había sido arrojada por la ventana del dormitorio, cuya red protectora había sido previamente cortada por Alexandre para luego regresar al garage a ayudar a su esposa con sus dos hijos pequeños. El primer examen forense determinó que la causa de la muerte había sido un paro cardiorrespiratorio con evidencia clara de asfixia y o asfixia. Esto contradecía las, las afirmaciones de Alexandre Nardoni. Además de todo esto, existen pruebas como sangre en todo el apartamento de Nardoni, en la manija de la puerta, en los dormitorios, en el pasillo y también en la sábana que dijo que había colocado a la niña. Además de todo esto, se encontró una, fra una fractura en una de sus muñecas que fue hecha mientras estaba viva, también trauma en el cráneo, lengua, dientes y lesiones petequiales en el corazón y los pulmones, lo que indica que la víctima había sido asfixiada. La petequia es un punto rojo en el cuerpo causado por una pequeña cantidad de sangrado de vasos sanguíneos a diferencia de, y a diferencia de otras eh, imperfecciones de la piel. Las petequias no se desvanecen ni se aclaran cuando se las presiona. En un segundo examen forense se encontraron parte de la ropa de Alexandre en el baño de un departamento que se encontraba en el mismo edificio también en el sexto piso y ese departamento pertenecía a la hermana de Alexandre, así como también manchas de sangre en asientos del auto de la familia. Hay testigos de que el día de la muerte de Isabela se oyeron fuertes discusiones de la pareja y luego gritos de la niña pidiendo ayuda, hechos que tanto Alexandre como Ana Carolina negaran en una entrevista que les hizo un programa de televisión llamado O Fantástico, en la red de Globo Brasil, más adelante, el día 20 de abril. Dijeron también que las familias Chatová y Nardoni eran muy unidas y siempre habían tratado muy bien a Isabela. La causa policial había sido tramitada en secreto hasta el día 7 de abril de 2008, hasta que el juez Mauricio Fossen, quien la había decretado, la revocó. Esta decisión la tomó, según el Tribunal de Justicia de Sao Paulo, a raíz de que el fiscal Francisco Sembranelli reveló algunos detalles de la investigación a la prensa el día 4 de abril. El 3 de abril, los abogados de la pareja ingresaron a la comisaría novena alrededor de la hora 12.30, donde permanecieron allí unos 20 minutos, ingresando prácticamente rodeados por la prensa. Fueron allí a negociar la presentación de la pareja ante la policía diciendo que ellos se presentarían en las próximas horas y que había posibilidades de que se solicitara un habeas corpus. El habeas corpus es esperar el juicio en libertad. El juez de la Corte de Justicia concedió el habeas corpus y ordenó la liberación de Alexandre y Ana Carolina. El 31 de marzo, a primera hora de la mañana, el cuerpo de Isabela fue dado de alta por los forenses y horas más tarde, alrededor de las 9.30, fue realizado su entierro en el cementerio Parque dos Piñeiros, en el barrio Yazaná, al norte de Sao Paulo. La familia fue acompañada por conocidos y amigos, sumando un total de aproximadamente 200 personas. No se permitió que la prensa filmara ni asistiera ni realizara ningún seguimiento del hecho para respetar la intimidad de la familia. Pero a pesar de esto, se tienen fotos aéreas tomadas por algunos heli helicópteros de canales de televisión que no respetaron el pedido de la madre. El abuelo materno de Isabela declaró fuera del cementerio que la madre de Isabela estaba todavía en shock y no podía realizar ningún tipo de declaraciones. En esa época existía una red social llamada Orkut, donde la madre de Isabela publicó fotos de ella, recibiendo más de 100.000 mensajes de apoyo, y se han creado muchas comunidades en honor a Isabela. El 18 de abril, Alexandre Nardoni, 
y Ana Carolina Chatová fueron procesados por la Policía Civil por asesinato, el día que Isabela cumpliría seis años, en virtud del artículo 121 del Código Penal Brasileño. El auto Forca de Alexandre contaba con un dispositivo de rastreo, un GPS. Este dispositivo envía señales a una central donde se registran tanto encendido como apagado del automóvil y también todos los movimientos que realizó el vehículo. Este dispositivo reveló que el auto de Alexandre se apagó a la hora 23, 36 minutos 11 segundos. Este dispositivo mostró que el intervalo de tiempo que hubo entre el momento que se apagó el motor del automóvil y la primera llamada de auxilio, que fue a las 23 horas 49 minutos 59 segundos, fue de tan solo 13 minutos. Este tiempo, según el peritaje, es insuficiente para los hechos relatados por Alexandre. Según lo que declaró Alexandre en una entrevista a la, a la revista Bella, el 30 de abril, el tiempo que demoró en llevar a Isabela al sexto piso sería de unos 5 minutos. Esto sería a las 23 horas 41 minutos, que llegaría con Isabela al dormitorio y la dejaría durmiendo. Luego habría vuelto al garage para ayudar a Ana con los otros niños. Entonces este viaje habría demorado 4 minutos y la hora sería... 23 horas 45 minutos. Pero el registro de una llamada telefónica que un vecino realizó pidiendo rescate se registró cuatro minutos después. Esto es un tiempo demasiado corto para que un presunto invasor que la defensa afirma que existe entrara al departamento, asfixiara a la niña, cortara la red la tomara y la arrojara por la ventana, y además de eso, desapareciera sin dejar rastros. Como este ha sido un caso muy largo, complejo y por contener muchos detalles, he decidido realizarlo en dos partes, ya que de lo contrario quedaría muy extenso. Concluimos ahora la primera parte, siendo subida la segunda parte en los próximos días. Gracias.